Olá pessoal, eu sou o Matheus e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Molinos Visita. Hoje eu estou aqui ao lado do Colégio Mendel para apresentar para vocês um apartamento que tem 173 metros, três suítes mais escritório, três vagas de garagem, um depósito imenso e o que ele tem também demais é um design maravilhoso. Vamos iniciar falando desse living, que é um dos pontos altos desse apartamento. Esse ripado que está aqui nas minhas costas, retroiluminado em diversos pontos, é maravilhoso. Traz um charme, uma identidade bem diferente para esse apartamento, acompanhando esse piso de madeira lindíssimo, que mostra como esse apartamento está bem montado e com características bem interessantes. O que, que a gente tem nesse living? Eu vou começar a pontuar para vocês algumas coisas que eu julgo bem legais aqui. Para começar, a gente tem os ambientes é, separados, mas ao mesmo tempo visualmente integrados. Então eu tenho uma excelente sala de estar, que ela está posicionada de uma maneira muito inteligente para a frente do apartamento, que é onde eu tenho uma varanda e uma vista maravilhosa. Essa vista, na verdade, é até curiosa, porque ela conta um pouco da história aqui do Tatuapé. A gente tem o Colégio Mendel, que é um dos principais colégios aqui do bairro, tem muita gente que procura a gente é, para morar próximo, né? E a gente tem, em todo esse highline, skyline aqui do bairro, a gente tem a parte ali do Platina, a gente tem aqui o Ferrari e o Almagá, que conta um pouco da história de como o bairro foi se desenvolvendo comercialmente e mostra que a gente está numa localização espetacular, né? A gente está aqui numa rua que mesmo estando numa região central do bairro, ainda é mais tranquila que as outras em volta, então você tem aqui o melhor dos mundos. Você está perto do polo comercial, mas ao mesmo tempo você está numa rua sossegada. Falei um pouco dessa sala de estar, que está bem posicionada com a vista para a varanda, mas a gente também tem aqui uma sala de TV que é maravilhosa, né? Olha só esse espaço muito bem acoplado que ficou a sala de TV, porque a gente tem um canto um pouco mais reservado para a gente ocupar em L com esse sofá, que é muito confortável, muito bonito, a televisão muito bem encaixada, aqui a parte toda, né, é, dos planejados também, fazendo jus ao padrão do apartamento, que está num padrão altíssimo, a gente tem essa parte aqui de adega, é tudo muito legal, porque você fica com um canto bem convidativo para você ter aqui seus vinhos, ter sua brejinha e você conseguir jogar um videogame, assistir uma série, assistir um jogo do teu time e ter esse canto muito bem acoplado ao restante do apartamento. A gente caminha para cá, esse corredor onde vocês estão vendo um espelho é onde eu tenho o meu hall de entrada e também a entrada para a cozinha e para a suíte. Aqui é minha mesa de sala de jantar, eu poderia ocupar é, ela aqui até com mais cadeiras, mas você vê como ela já fica boa para o apartamento, ela não toma um tamanho enorme, apesar de ser uma boa mesa, né? Então fica bem interessante. Tem um canto de aparador aqui também muito bom, esse espelho lindo que ele chama muita atenção no design, até pela integração que ele está com essas plantas em volta, o ripado e a retroiluminação deixam ele ainda mais legal. O que, que eu tenho aqui de interessantíssimo também no apartamento? É o lavabo na entrada mimetizada, então eu tenho um clique, né? basculante, como os arquitetos sempre cobram a gente de dizer, e eu tenho essa entrada para o lavabo que é belíssimo. Um lavabo maravilhoso, com esse tom de cimento queimado, né? Bem intimista e super privativo, então acaba ficando um espaço bem legal para você compor de cenário e a porta mimetizada, basculante, que você tem integrada, né? Eu caminho e vou em direção à minha cozinha. Aqui é a minha porta de entrada do meu hall privativo, uma belíssima porta, toda preta, bem bonita. E para cá uma porta de correr que faz né, essa separação da cozinha para cá para o corredor. Queria antes de mostrar a cozinha, atentar vocês esses detalhes bem bonitos desses bolserrias na parede. Olha só que interessante os quadros inseridos é, dentro deles e você tem esse detalhe muito bonito para é, deixar ainda mais rebuscada o design do apartamento. Caminho para a cozinha é uma cozinha espetacular, porque você tem um tamanho muito bom aqui, então eu tenho aqui essa parte como uma ilha, eu tenho aqui esse L em volta é, para ter a minha bancada, tenho espaço de geladeira, espaço de armários, enfim, é uma cozinha que atende muito bem o apartamento, ela tem um tamanho sensacional e é isso que eu acho interessantíssimo aqui nesse apartamento, né? você tem uma planta de 173 metros, mas 
que você encontra até apartamentos de 200 metros que não vão ter uma cozinha tão boa quanto a desse apartamento aqui. E aí você pode é, transferir isso também para suítes que são todas excelentes e eu vou mostrar para vocês. Mas antes de eu mostrar as suítes, queria falar para você que está assistindo até aqui, não esquece de clicar no gostei, comentar aqui embaixo o que você gostou mais no apartamento até agora, seguir a gente nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde vai ter conteúdo em tempo real e exclusivo desse apartamento. Vamos lá conhecer as suítes? <música> a mostrar para vocês a partir desse corredor, desse hall de distribuição das suítes, que é extremamente amplo, tanto o escritório quanto as três suítes, explicar para vocês também uma questão que esse escritório pode compartilhar um banheiro com uma outra suíte, acabar sendo mais uma, então é bem interessante para eu mostrar o espaço que a gente tem aqui. De início eu começo pelo escritório, você vê que dá para ter duas bancadas de uma maneira muito tranquila aqui e você tem bastante incidência de luz, bons planejados, um espaço excelente e aqui pode ser um cômodo meio híbrido, meio coringa seu. Por quê? Essa porta aqui, eu não vou mostrar por aqui, vou mostrar para o outro lado, mas só para mostrar para vocês que é um banheiro, que na verdade ele está sendo de utilização desta primeira suíte. Então aqui eu tenho uma suíte já com um tamanho excelente, bons planejados, bancada de home office, uma cama espaçosa, enfim, uma excelente configuração com o banheiro que eu compartilho lá com o escritório e que eu posso usar esse banheiro de que forma? Esses dois dormitórios podem virar uma double suite, ou seja, duas double suites, são dois dormitórios com banheiro privativo, ou eu posso utilizar como escritório, que já é uma utilização que vocês sempre comentam nos vídeos que é muito interessante você ter a parte, ou até mesmo eu posso, se eu quiser, ter dois dormitórios como master, por exemplo, utilizar ali como closet, aqui como dormitório, enfim, é uma utilização muito legal desse tipo de banheira e é um aproveitamento de planta excelente, né, você ter esse banheiro híbrido. Eu tenho aqui no corredor bastante armários, eu sei que armários quanto mais melhor, então aqui a gente tem muito armários para servir aí, por exemplo, como roupeiro. E tenho essa suíte aqui também com um tamanho sensacional. Olha só que dormitório amplo, né? Então eu tenho aqui um monte de espaço de armazenagem, armários, tenho aqui o espaço da cama, tem um banheiro muito, muito bom de espaço, olha só que interessante. E isso, gente, vamos lembrar que a gente tá falando de uma planta de 173 metros, não é normal ter tanto espaço assim em plantas de 173 metros e acabamento, então, tudo mais também tá impecável. Agora, entrando na suíte master, a gente tem logo de cara espaço de armários, né? Então dá pra gente falar que é um espaço é, muito bom de armários, o dormitório, que está com uma decoração bem intimista, bem legal, a gente tem uma cama bem grande, espaço de bancada, ar-condicionado, o visual da vista já é para o um pet place aqui da região, então é um parque que as pessoas utilizam muito para caminhar com os cachorros, ele é bem arborizado, bem bonito, acaba te trazendo esse conforto né, de uma vista arborizada. E eu tenho um banheiro com um piso muito bonito, tem a parte da banheira, o box separado, bancada dupla, que é para não dar briga, e então você acaba vendo que você tem diversos componentes de alto padrão. Então se você assistiu o vídeo até aqui, eu tenho certeza que você gostou, assim como eu, tá apaixonado por esse apartamento que é belíssimo. Não esquece, todos os links estão aqui embaixo na descrição, incluindo o contato do consultor e o link completo com as fotos para você ver cada detalhe, tirar alguma dúvida se ficou aqui durante o vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, até a próxima, tchau, tchau!